பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் கலப்பெண்கள் பாடத்தில் எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி எட்டு டுவெல்த் மேக்ஸ் காம்ப்ளஸ் நம்பர் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ பாயிண்ட் எயிட் கொஷின் என்னென்னா ஷோதட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்ப்ளஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது அது வந்து ஒரு ரியல்னு சொல்லி நிரூபிக்கணும் மையன் அப்படின்னு நிரூபிக்கணும் அடுத்து மைனஸில் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து பியூர்லி இமேஜினரிங் நிரூபிக்கணும் அதாவது கற்பனை முழுவதும் கற்பனை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிரூபிக்கணும் இதுக்கு நமக்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது ரெண்டு விஷயங்கள் அதாவது மெய் இசட் பார் ஈக்குவல் டு இசட் அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இசட் ஈஸ் ரியல் அதாவது முழுவதும் மெய் மெய் மெய்யன் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அடுத்தது இசட் பார் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இசட் அப்படின்னா அதுலேருந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இசட் இஸ் பியூர்லி இமேஜினரி அப்படின்னு அதாவது இசட் ஒரு முழுவதும் கற்பனை அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற காம்ப்ளஸ் நம்பர் அப்படி தான் நிரூபிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப ஈஸியானது அதனால் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு போக போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க காம்ப்ளஸ் நம்பர் நம்ம இசட்னு வச்சுக்கிறோம் இசட் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ ஹோல் பவர் டென் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ ஹோல் பவர் டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம லெட் அப்படின்னு அதாவது கொடுத்துருக்கத பேர் வச்சுக்கிறோம் லெட்டு அதாவது எங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் வச்சுக்கிறோம் இப்போ நமக்கு கொஸ்டினில் உள்ளதுன்னா மெய்னு நிரூபிக்கணுது அப்போ இதுக்கு நம்ம காஞ்சிக்கிட்ட எடுக்கப்படும் இப்போ இசட் பார் அப்படிங்கிறது என்ன வரும் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து காஞ்சிக்கிட்ட வரும் டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ ஹோல் பவர் டென் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ ஹோல் பவர் டென்னுக்கு காஞ்சிக்கட் கிடைக்கும் இப்போ காஞ்சிக்கட்டு பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இல்லைனா இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ இதுக்கு காஞ்சிக்கட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது என்னென்னா தனித்தனியாக காஞ்சிக்கு எடுத்து நம்ம கூட்டிக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இசட் ஒன் பார் ப்ளஸ் இசட் டூ பார் அதே போல் இசட் பவர் என்னுக்கு வந்து காஞ்சிக்கு எடுக்கிறதுனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இசட்டுக்கு காஞ்சிக்கு எடுத்துகிட்டு அப்புறமா பவர் என் போட்டுக்கலாம் இது ரெண்டையும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டையும் பிரிக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பவர் டென் இருக்குது இதுக்கு காஞ்சிக்கு எட் போட்டுக்கிறோம் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பவர் டென் இதுக்கு தனியாக காஞ்சி கேட் போட்டுக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் இந்த காஞ்சி கேட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்சைடு கொண்டு வந்துடுறோம் பவர் டென் வெளில போயிடுது அப்போ யூஸிங் இந்த இந்த லாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம போட்டுடுறோம் அப்போ டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பவர் காஞ்சி கேட்டுக்கு அப்புறம் பவர் டென் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ காஞ்சி கேட் போட்டுறோம் பவர் டென் அப்புறம் வருது அது அந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு உள்ளார தான் வந்து காஞ்சிக்கட் வந்துடுது அப்புறம் தான் பவர் டென் இருக்குது இப்போது காஞ்சி கேட் அப்ளை பண்ணுறோம் காஞ்சி கேட்னா என்ன ப்ளஸ் ஐ இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் ஐ போட்டோம்னா அதுதான் காஞ்சி கேட் அப்போ டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீங்கிறது என்ன ஆகிடும் டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ ஹோல் பவர் டென் என்ன ஆகிடுது அதே போல் இந்த காஞ்சி கேட்டுங்கிறது என்ன ஆகிடுது டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீங்கிறது டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ ஹோல் பவர் டென் அப்படின்னு ஆகிடுது அப்போ இதுதான் இசட் பார் இப்போ இசட் பார் ஈக்குவல் டு இப்போ இசட்னு எடுத்ததை பார்த்தோம்னா ப்ளஸில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது அப்புறம் மைனஸில் இருக்குது இங்கே ப்ளஸில் சைன் இருக்குது இது ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது இருந்தாலும் ப்ளஸில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறனால இடத்த மாற்றிக்கலாம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ ஹோல் பவர் டென் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ இப்போ மாற்றி எழுதணும் அவசியம் இல்லை டேரெக்டாகவே நம்ம இதை வந்து இசட்னு சொல்லிடலாம் இப்போ இசட் அப்படியே இருக்குது இப்போ இசட் பார் ஈக்குவல் டு இசட் அப்படின்னு கிடச்சிருது இதுலேருந்து நமக்கு என்ன ரிசல்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இசட் ஒரு மெய்யன் அதாவது இசட் ஈஸ் ரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டால் போதுமானது இதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டில் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து நம்ம இதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இசட் பார் ஈக்குவல் இசட்னு ப்ரூவ் பண்ணதுனால அதாவது ஒரு நம்பருக்கு நம்பளஸ் நம்பருக்கு காஞ்சி கெடுத்தாலும் அதே நம்பர் தான் வருது அப்படின்னா அதுக்கு ரியல் பார்ட் மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அது பியூர்லி ரியல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிடலாம் அதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு புடி பண்ணிக்கோம் அடுத்தது செகண்டு போகிறோம் செகண்டுக்கு இப்போ ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் ப்ராக்கெட்டில் வந்து வேல்யூஸ் இருக்குது அதனால் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம போன ஃபஸ்ட் பார்ட் போட்ட மாதிரியே நம்ம போட்டலாம் இப்போ செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்துக்கிறோமோ அந்த நைன்டீன் ப்ளஸ் நைன் ஐ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இதை எடுத்துக்கிறோம் அதாவது இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறோம் அதை வந்து சிம்பிளை பண்ணி
இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபைவ் இன்ட்டு நைன்டீன் ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன்டீன் இன்ட்டு த்ரீ எவ்வளோதுன்னா ஃபிஃப்டி செவன் ஐ வந்துடும் அடுத்தது நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஐ நைன் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் ஐ ஸ்கொயர் வந்துடும் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் போடலாம் ஒரே ஸ்டெப்பில் இல்லை ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் போட்டு ஐ ஸ்கொயர் போட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் கூட போகலாம் இது இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஏ மைனஸ் ஐபி ஏ ப்ளஸ் ஐபி மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வந்துடும் ஏ ப்ளஸ் ஐபியையும் ஏ மைனஸ் ஐபியையும் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் தான் வரும் அந்த ஐ ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால மறுபடியும் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போது ஏ ஸ்கொயருங்கிறது ஃபைவ் ஸ்கொயர்டு பி ஸ்கொயர்டுங்கிறது த்ரீ ஸ்கொயர் அப்போது என்ன கிடைக்குதுன்னா நைன்டீன் நைன்டீனில் டுவெண்ட்டி செவன் போயிட்டுனா சிக்ஸ்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி செவனும் ஃபார்ட்டி ஃபைவும் ஒன் நாட் டூ ஐ அப்படின்னு வந்துடுது டிவிடர் பையில் ஃபைவ் ஸ்கொயர்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஸ்கொயர்டு நைன் அப்போது இதில் காமனாக எதை எடுக்கலாம் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபோர் எடுத்துடலாம் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறத காமனாக எடுத்துகிட்டோம்னா தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டூ தான் சிக்ஸ்டி எயிட் அப்போ டூ டைம்ஸ் வந்துடும் தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டைம்ஸ் தான் ஒன் நாட் டூ அப்போ த்ரீ ஐ அப்படின்னு வந்துடுது பிராக்கெட்டுக்குள்ளார டிவிடர் பையில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைனும் தேர்ட்டி ஃபோர் இந்த தேர்ட்டி ஃபோரும் இந்த தேர்ட்டி ஃபோரும் கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ 19 plus 9i டிவிடர் பை ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஐ அப்படின்னு கிடைக்குது இதோட வேல்யூ வந்து என்னென்னா டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ ரொம்ப சிம்பிளாக கிடச்சிருது அடுத்தது ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம் எயிட் ப்ளஸ் ஐ இதையும் அதே போல் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறத போகிறோம் எயிட் ப்ளஸ் ஐ பை டூ ஐ ஈக்குவல் டு எயிட் ப்ளஸ் ஐ பை ஒன் ப்ளஸ் டூ ஐ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ ஐ காஞ்சிகேட் ஒன் மைனஸ் டூ ஐ அதில் மேலையும் கிளையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எயிட் இன்ட்டு ஒன் எயிட் எயிட் இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டீன் ஐ அடுத்தது ஐ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஐ இன்ட்டு ஐ ஐ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் டூ ஐ ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் இவட் பை ஒன் ப்ளஸ் டூ ஐ ஒன் மைனஸ் டூ ஐ ஏற்கனவே போட்ட மாதிரி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அதாவது ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஈக்குவல் டு எயிட்டும் டூவும் டென்னு சிக்ஸ்டீனில் ஒன்று போயிட்டுனா மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஐ டிவைடட் பை ஒன் ஸ்கொயர்டு ஒன்று டூ ஸ்கொயர்டு ஃபோர் அப்போ மொத்தத்தில் இதில் வந்து எதை காமனாக எடுக்கலாம்னா ஃபைவை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா இது டூ டைம்ஸ் டென் மைனஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஆகிடும் அப்போ டூ மைனஸ் த்ரீ ஐ ஃபைவை காமனாக எடுத்துகிட்டா டூ ஃபைவ் சார் டென் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் இவட பையில் ஃபைவ் இருக்குது இந்த ஃபைவும் ஃபைவும் கேன்சல் ஆகிடுது இதுலேருந்து நமக்கு இந்த எயிட் ப்ளஸ் ஐ இவட பை ஒன் ப்ளஸ் டூ ஐக்கான சுருக்கிய வடிவம் அதாவது சிம்பிளஸ்ட் டூ ஃபார்ம் வந்து டூ மைனஸ் த்ரீ ஐனு கிடைக்குது அது டூ ப்ளஸ் த்ரீ இது டூ மைனஸ் த்ரீ ஐ இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற சம்மை எழுதிக்கிறோம் கொடுத்துருக்கிற சம்மை வந்து இசட்டுன்னு அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் கொடுத்துருக்க சம்மை என்ன அப்படின்னா நைன்டீன் ப்ளஸ் நைன் ஐ பை ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஐ ஹோல் பவர் ஃபிஃப்டீன் நடுவில் வந்து மைனஸ் இருக்குது அப்போ அடுத்தது வந்து எயிட் ப்ளஸ் ஐ பை ஒன் ப்ளஸ் டூ ஐ இது பவர் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இதை நம்ம இப்போ போன சம் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் போட்ட மாதிரி காஞ்சிக்கு எடுத்து போட போகிறோம் விஷய வேல்யூ வந்து நம்ம சப்சிட் பண்ணிடுறோம் இதுக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ அப்போ இது வந்து என்ன ஆகிடுது டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ பவர் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு ஆகிடுது ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடியது என்னது எயிட் ப்ளஸ் ஐ பை ஒன் ப்ளஸ் டூ ஐக்கு டூ மைனஸ் த்ரீ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ டூ மைனஸ் த்ரீ ஐ பவர் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ நம்ம இதுக்கு காஞ்சிக்கு எடுக்க போகிறோம் ரிசர்ட் பார் ஈக்குவல் டு காஞ்சிக்கு எடுத்தோம்னா இப்போ ஒரே ஸ்டெப்பில் தனித்தனியாக பிரிச்சிடுறோம் ஏன்னா ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அப்போ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ ஹோல் பவர் ஃபிஃப்டீன் காஞ்சிக்கேட் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஐ பவர் ஃபிஃப்டீன் காஞ்சிக்கேட் காஞ்சிக்கேட் உள்ளார கொண்டு வந்துடும் பவர் ஃபிஃப்டீன் என் மேலே கொண்டு வந்துடும் என்ன ஃபார்முலானா இசட் பவர் என் ஹோல் பவர் ஈக்குவல் டு இசட் பார் ஹோல் பவர் என் அப்படிங்கிற ஃபார்ம் போகிறோம் யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகிடும் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ பார் ஹோல் பவர் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஐ பார் ஹோல் பவர் ஃபிஃப்டீன் கிடைக்குது இப்போ
இது சைட்டை பார்த்தோம்னா என்ன ஆகிடுது ஃபஸ்ட்டில் உள்ள சேண்டு சேண்டில் உள்ள ஃபஸ்ட் இருக்குது நடுவில் மைனஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம ஒரு மைனஸை காமனாக எடுத்தால் என்ன ஆகும் டூ மைனஸ் த்ரீ ஐ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிழிக்கலாம் இப்போ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் பெரிய ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் மைனஸ் இது மைனஸ் ஆகிடும் இதில் ப்ளஸ் இருக்குது ஒரு மைனஸ் எடுத்துட்டோம்னா இன்னொரு மைனஸ் இருக்கும் அப்போ அந்த மைனஸ் உள்ள மாட்டில் போடும்போது இந்த டேம் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டில் இப்போ மாறி இருக்குது அப்போ டூ மைனஸ் த்ரீ ஐ ஹோல் பவர் ஃபிஃப்டீன் அப்போது இது இசட் பார் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளார இருக்கிறது இசட்டு அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது இசட் பார் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இசட் கிடைக்குது இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் யூஸிங் த ரிசல்ட் யூசிங் த ரிசல்ட் இசட் பார் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இசட்னா இசட் இஸ் ப்யூர்லி இமேஜினரி அதாவது இசட் முழுவதும் கற்பனைன்னு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இசட் ஒரு முழுவதும் கற்பனை எண் அப்படின்னு கிடைக்குது அதாவது இசட் இஸ் ப்யூர்லி இமேஜினரி அப்படின்னு கிடைக்குது இதான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது இசட் வந்து ப்யூர்லி இமேஜினரின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் செகண்ட் பார்ட்டு ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து ப்யூர்லி ரியல் அதாவது வெறும் ரியல் இசட் ஒரு மெய் எண்ணு ஃபஸ்ட்டு இதை ப்ரூஃப் பண்ணணும் அதை ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு இது முழுவதும் கற்பனை எண்ணு நிரூபிக்கணும் அதாவது ப்யூர்லி இமேஜினரி அதை நிரூபிச்சாச்சு ரொம்ப ஒரு ஈஸியான சம் முக்கியமான சம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது கான்செப்ட் அடிப்படையில் பார்த்தா இது முக்கியமான சம் அதே போல் இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட் ரொம்ப சிம்பிளான சம் ப்ளஸ் இருக்குது நடுவில் அதனால் மாற்றினாலும் ரிசர்ட் தான் கிடைக்குது காஞ்சிக்கு எடுத்தாலும் அதனால் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சம் ரெண்டுக்குமே தேவையான விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு முக்கியமான சம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்